短信发出去，丽娜就静静地站在一旁，坐等好戏。娇娇，你这是怎么了？突然，宴会厅内响起了一道关心的声音。众人顺着视线看过去，就发现大门口进来一个陌生男子。他身材高大，皮肤黝黑，穿着工装，衣服上有好多灰尘，好像刚从工地上下来似的。李娇娇满眼惊恐。拼命的用眼神示意他不要过来。娇娇，你别怕，有我李铁牛在，谁也不能欺负你。早说了，让你跟我回去，你不听，这下后悔了吧？娃都跟我生三个了，不知你在绝什么。就他这小白脸，怎么能满足你？还是我这样硬是强壮的才配得上你？听他这么一说，李娇娇顿时被吓得面色惨白，估计想死的心都有了。周围人更是议论纷纷，说什么的也有。张建军怒火中烧，好啊，姘头都上门了。你还说是冤枉的，你个贱人！丽娜，这下你满意了，别嘚瑟。就是没有我，你也别想好过。明明是自己错了，还怪别人，操心你自己吧。你个白眼狼，要不是你，能发生这事？好好的宴席都被你搞砸了，还让你舅舅怎么做人呢？我怎么生了你这么一个脚家精？你们就是这样对你们的女儿的，你们不珍惜，就以为没人珍惜了吗？够了，张有才，你别欺人太甚。撺掇着我老婆卖了房子给你儿子，在城里买房就算了，如今还想算计我闺女，你真当老子是死的吗？有多大能耐办多大事，要是没钱，这宴席就别办。说完，他又转头对老妈说：“还有你闺女有什么错？你要这样对她，明明是他们的错，却要怪闺女。天下怎么有你这样的妈？这些年，我念着你的好，处处包容、容忍。”你却变本加厉，拆了自己的家，帮你弟弟就罢了，还要拉上闺女，你真是让我太失望了。既然你心里都是你弟弟一家，那就离婚。你不心疼闺女，我疼。娜娜，走。说完，老爸就拉着丽内的手，向酒店大门外走去。老公更是在后面，给丽娜保驾护航，眼中满是心疼。出了酒店大门，丽娜，这些年你受苦了，都是爸的错。梁白开跟着说：“以后遇到啥事儿，让我们这些爷们出马，不要啥事儿都一个人担了。从今往后，就是我们两个人保护你了。”我差点哭了起来。大约一个星期后，老爸跟老妈去民政局领了离婚证。在跟老公商量后，我们带着老爸飞到了海南，而表哥一家就不太平了。那天我们走后，舅舅拿出多年存的养老钱，才将酒店的费用结清。舅妈还想让李娇娇赔钱，但她的战斗力不行，反而让李娇娇分走了家里的一半财产。不愧是李娇娇，心思就是多，知道无法挽回。当天他就去医院做了伤情鉴定，并请了律师跟表哥一家打官司。虽然他是过错方，但张家打人也是事实。而且，既然是合法夫妻，离婚自然有全分的财产。就这样，为了离婚，表哥在城里买的房子也被卖了出去，得到的钱被李娇娇分走一半，剩下的钱自然被舅妈收了起来。至于老妈，人家压根没想到他，舅舅一家反而还将家里的不幸都怪罪在了他身上。可老妈依旧心甘情愿地被他们吸血，每月打工挣的钱，除了房租吃喝，都给了舅舅一家。用他的话来说，就是他是姐姐，必须照顾舅舅这个弟弟。算了，说再多，他也不能清醒。我与老公带着老爸在海南过得很开心，如今的老公已是公司的技术经理，月薪两万八。虽然不能与一些企业高管相比，也比普通的打工人强多了。五年后，我们换了一所九十八平的三室一厅的大房子。搬家的当天，我呕吐不止。梁白开担心不已，非带着我去医院做检查，结果医生说我怀孕了。我们二人喜出望外，老爸也高兴得合不拢嘴，只感谢苍天，还不停地念叨让我将工作辞了。我想着怀孕上班不方便，再说梁白开也能负担起生活所需，于是我就提出辞职，安心在家养胎了。这天早饭后，我正在家里从视频上学习着育儿知识，就接到了舅舅的来电：“钱钱，你妈被我绑架了，要是不想你妈出事，那就来见我。”又想算计我是吧？为了骗钱，你们还真是什么都能想出来，想钱想疯了吧？不信是吧？你等着！他恶狠狠地说。片刻，丽娜就听到了一阵痛苦的尖叫声，真是老妈的声音。妈，你怎么了？娜娜，你就疯了，要杀了你，千万别来！之前我已经对不起你了。电话里传来老妈急切的声音，但不到几秒钟就被打断了。哈哈，老子就是要杀了你，为建军报仇。今晚天黑之前。我要是见不到你，我就杀了你妈！说完，他就挂断了电话。老妈的哭喊声还在我耳边回荡，让我一时分不清真假。老爸与梁白开知道这事情后
，也很担心，都一致不同意我去。娜娜，爸回去就行，你还怀着孕，可不能有什么闪失。爸，没事，我刚怀不碍事。再说，舅舅他要见的人是我，我不回去，怎么能知道他把妈绑到哪了？听我这么说，他们虽担心，却也没办法。不过他们一再强调，会保护好我。订了最快的飞机，落地后。我没有直接联系舅舅，而是先去了警局。报警后，我才知道表哥已经死了。原来李娇娇那事给他造成了重大打击。离婚后，他更加不务正业了，每天跟着一群酒肉朋友，不是吃就是玩，没钱了就朝舅舅舅妈伸手要，没半年就将卖房的钱败完了。这还不算完，要不到钱，他对着舅舅舅妈就是一顿拳打脚踢。有一天，他喝得醉醺醺，不小心从桥上掉进湖里淹死了。白发人送黑发人。舅舅将所有的怒气都撒在了我身上，认为要不是我捣乱说出实情，儿子也不会离婚，更不会死。他说的也没错，前世他们不知道李娇娇的嘴脸，成功的踩着我过得逍遥洒脱，不仅有房有车，几个孙子也出息，都考上了大学，活成了人人羡慕的样子。可我就和该当他们的炮灰吗？要不是他们厚脸皮，吃相难看，怎么至于落到如今这个下场？对于揭发李娇娇的事情，我不后悔。在警员的陪同下，丽娜再次拨通了舅舅的电话。我回来了，你在哪儿？他或许没想到我会报警，也或许是想到了，也不怕。总之，他很干脆的就说出了地址。废弃的工厂，警员们迅速包围在四周，严阵以待。时隔五年，丽娜再一次见到了老妈。妈，丽娜下意识的出声。明明之前对他十分痛恨的，可看他这样，还是忍不住心酸。不许动，都站在原地，否则我就杀了他。舅舅一脸疯狂，样子凶狠，警员们都不动，带队的队长更是说着劝说的话，但舅舅不听，非要让我过去交换，没办法，我只能答应。我慢慢的走过去，在还有一米左右的距离时，他突然就冲了上来。娜娜，众人惊喊，丽娜看到了老妈担忧的脸，突然，砰一声，一颗子弹打中舅舅握着匕首的胳膊，他尖叫一声，就倒在了地上。老爸赶紧冲到丽娜身边，没事吧？娜娜，妈对不起你呀、啊！老妈满脸泪痕，心有余悸。当晚，舅妈就找到我，哭着求老妈撤案。作为受害当事人，只要她不追究，舅舅就有可能不会被判刑。我将决定权交给老妈，心里有几分期待，但她很犹豫，半天都没做出决定。还犹豫什么？闺女可是怀着孕来救你的，你可不能没良心。要是你还不清醒，下次再出了这事，别怪我们狠心。怀孕不可能。你这说的什么话？什么叫不可能？你就不能盼着闺女好啊？老爸沉着脸，气呼呼地说。我却知道他为何会这么说。当初为了让我能过继表哥的孩子，他可是将我的维生素换成了避孕药，是药三分毒，长期服用很有可能会导致不孕。幸好我发现的及时，停的及时，又精心调养。可即便如此，我也不认为自己能怀孕，毕竟发现之前就没少吃。可没想到老天赐福，让我终于达成所愿了，妈。你是说那些避孕药吧？这话一出，梁白开与老爸都没迷糊了。你知道了。老妈一脸茫然，随即又哭泣。都是我的错啊！老爸知道前因后果后，气得都不知该说啥话了。糊涂，糊涂，你真是糊涂！倩倩是你亲闺女，你怎么能帮着外人害她呢？早知你如此拎不清，我早就该跟你离婚。我错了，娜娜，是妈对不起你，你就原谅妈吧。她哭得不能自已。得知我怀孕还来救她，老妈拒绝了舅妈的恳求。由于绑架与杀人未遂，舅舅被判刑十三年。他本就不年轻了，如今又被判了这么多年，这辈子算是完了。全集完。